les 10 questions que j'aimerais poser à une députée si j'étais coétienne. Let's go On va faire un mélange de sérieux et de léger. La première, forcément, c'est des questions que je me pose en tant qu'expatriée. Wow. À quand les pistes cyclables Info du jour, euh, on est hyper, hyper loin de la capitale du vélo, à savoir Amsterdam. Genre, genre loin. Il y a zéro piste, euh, mais on a des fans en ligne qui partagent par moment des parcours de 5 à 10 km un peu partout dans Salmia, Massaël et même euh, sur certaines routes éloignées euh, des habitations. Il y a des magasins spécialisés qui, eux, croient au développement de l'activité dans les prochaines années et qui se font doucement une place sur le marché coétien. Vous avez surtout eu des accidents il y a quelques mois, il y a quelques années, notamment sur le pont Aljaber. Et ça a poussé les municipalités de différents gouvernorats à interdire de manière stricte euh, la circulation des deux roues et notamment des vélos sur les routes. Et ce n'est pas une question anodine puisque l'équipe nationale coétienne finit régulièrement dans le top 3 des compétitions de la région. Deuxième question, celle-là, elle va piquer à quand les réformes pour lutter contre la pollution et notamment la pollution de l'air. On connaît tous cette vidéo qui a circulé un peu partout, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans les médias, dans la presse internationale. On a tous assisté, si on est expatrié ici, au fameux conducteur de voiture qui a tendance à consommer son McDo ou son Burger King, pour ne pas les citer, et à déposer le sac à 2,20 m de la poubelle. Et on a vu la semaine dernière l'étude classant le Koweït comme le pays le plus pollué au monde. Je connais des familles qui décident et qui ont décidé, il euh, n'y a pas très longtemps encore, de mettre fin à leur projet d'expatriation parce qu'il y a un risque réel d'allergie et de maladies respiratoires pour les enfants de moins de 5 ans. Et on n'est pas forcément mieux loti à Dubaï, contrairement aux apparences, on n'est pas forcément mieux au Qatar ou en Arabie Saoudite. La différence, c'est qu'ici, on n'a pas des super influenceurs qui viennent défendre la beauté du territoire. C'est un métier. On a des gens qui vous disent à peu près la vérité sur ce qui se passe au Koweït. On a un pays qui est un peu plus transparent. Maintenant, la transparence ne suffit pas pour lutter contre la pollution. Donc, monsieur ou madame la députée, euh, quelles sont vos actions pour lutter contre la pollution Troisième question pour la députée ou le député. Euh, Qu'est-ce qu'on fait avec nos permis de conduire On a deux catégories, on a les permis de conduire globalement des Européens et puis ceux d'Asie et d'Afrique. Quand on est Européen et notamment quand on est Français, on ne peut pas conduire en arrivant dans le cadre d'un travail. On peut venir au Koweït et conduire si on ne travaille pas. Pourquoi Honnêtement, avant de bloquer certaines nationalités à obtenir leur permis converti au Koweït, ce serait peut-être plus utile de penser à une véritable réforme pour faire passer les permis au Koweït pour bah, le Koweïtien, avec des formations sur boîte automatique, boîte manuelle, l'utilité du clignotant, la reconnaissance des infractions pour les abus de klaxon, ça, 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 ça leur démontre, je le pousse. Puis il y a un cas particulier, alors franchement, il va falloir m'expliquer, les, les, les amis koweïtiens, là, et les amis koweïtiennes, c'est quoi cette histoire de, 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 de Grande Victoria, là, sur les routes C'est qui ces gens C'est qui ces conducteurs Moi, à chaque fois, ça me fait délirer de, de, de voir ces, ces, ces mecs-là en voiture. Les, les, les feux sont cassés, la plaque, elle apparaît à peine. On a vraiment l'impression que c'est le plus grand délinquant, c'est Escobar qui est dans la voiture. Quand on le croise sur la route, c'est ça, c'est la voix, le mec, il... On ne sait pas, euh, voilà, des fois il a le genou comme ça, là, je ne sais pas comment... Les mecs, ils conduisent comme ça. Franchement, je ne suis pas sûre qu'ils aient leur permis de conduire. Donc, à chaque fois, je me dis, franchement, ce gars, ça doit être un gangster. Et souvent, c'est ça le pire, c'est que le mec, quand il se gare à côté de toi, il ouvre sa portière, il un petit papy, il est tout gentil, il te fait même le petit sourire. C'est magique, mais il est dangereux pour lui et pour les autres sur la route. Donc plutôt que d'interdire les permis de conduire, bah pour de nombreux Français et Françaises, Européens, Asiatiques et même de beaucoup de pays d'Afrique qui ont déjà leur permis, qui ont fait déjà le tour du monde avec leur bagnole, faites une réforme plutôt sur l'obtention des permis de conduire ici. Je vais mettre cette question en plein milieu de la vidéo parce que pour moi c'est la question à poser à un ou une députée, euh, si j'étais coétienne et même en tant que française, c'est à quand l'abolition de l'article 153 Et là, il n'y a pas de débat à avoir, il n'y a pas de, de, de possibilité, d'option, de, de polémique. C'est une, une loi qui doit tout simplement être supprimée. Il y a l'affaire de Farah Akbar qui a rendu ce, cet article célèbre et les actions menées par les différentes associations pour 
lutter contre la mise en application de cet article et pour la protection des femmes. Est-ce que c'est suffisant Non. Est-ce qu'il y a un travail qui a été réalisé et qui a été, on va dire, exemplaire par rapport à la région Oui, définitivement. Il y a des failles dans la justice et dans la justice même coétienne, mais, euh, mais la justice a très bien appliqué les choses euh, face à l'affaire Farah Akbar. Il y a des gens qui s'attendaient à voir euh, bah, la personne coupable sortir au bout d'un an ou deux ans peine de mort, puis finalement transformée en prison à vie. Je trouve ça pas mal pour un meurtre. Il y a vraiment tout et n'importe quoi, il y a vraiment quelque chose à faire. Si vous vous plaignez de ce qui se passe euh, au niveau des, de l'affaire influx voleur en France, dites-vous, c'est encore rien au Koweït. Et si vous êtes koweïtien, vous parlez français, faites un tour sur Internet, regardez un petit peu les affaires d'influx voleur, les, 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 les starlettes de je ne sais quoi, et, et, et de ce que vous, comment vous pouvez comparer ça avec ce qui se fait ici au Koweït. Vous allez voir, il y a pas, pas mal de similitudes. Il y, a, il y a vraiment quelque chose à faire, mais il faut arrêter. Il faut arrêter de vendre de, de la fête sur les réseaux sociaux et de prendre les gens pour des imbéciles. Et si vous vous dites, oui, mais bon, les réseaux sociaux, finalement, c'est un petit pays, le Koweït. C'est peut-être un petit pays, mais en termes d'utilisateurs des réseaux sociaux de Facebook et notamment d'Instagram, je crois même Twitter, plus de 95% y ont accès quotidiennement. 95%, c'est-à-dire quasiment tout le pays est accessible via les réseaux sociaux. Un autre sujet qui fâche, c'est la qualité des soins médicaux. Oops. Il y a beaucoup de personnes spécialisées qui sont au Koweït et qui sont excellentes, bah, qui sont proches du départ à la retraite, qu'elles soient koweïtiennes ou étrangères. Et à la place, on voit se multiplier, ça c'est ce que je vois, donc je vous dis ce que, en fonction de mon expérience, on voit se multiplier énormément de constructions et de développement de cliniques à but esthétique. Je ne pense pas que les Koweïtiens aient un problème particulier avec leur esthétique. Ce n'est pas ça le problème. C'est vrai que moi, ça m'agace quand je vois des cliniques à chaque coin de rue se multiplier avec des publicités, des banderoles qui ont, bah, qui ont plus euh, l'objectif de, de, de nous complexer que de nous soigner. Je crois que s'il y a vraiment un truc qui m'agace au Koweït et dans, même dans les pays voisins, c'est ça. Là, je suis énervée, assez quand même colère. C'est cet abus, euh, c est, c est cette focalisation... Euh, sur l'esthétique. Et si on, on est un petit peu, on va dire, émotionnellement bah, sensible, un peu faible à ce moment-là, bah, on a vite fait de se dire « Ouais, j'ai besoin de ça, en fait. J'ai besoin de réduire mes rides, j'ai besoin de paraître plus jeune, j'ai besoin de ressembler à la chanteuse de je sais pas quoi, là, dans NBC ou je sais plus quoi, à, à Rabat Idol, les, les, les 100, 105 E, les, la, la bouche comme ça, les... les, les les oreilles, elles étaient décollées pendant 25 ans. D'un coup, clac, ça s'est recollé. Les cheveux, ils étaient là. D'un coup, ils ont poussé ici. On va savoir pourquoi. Tout est tatoué sur le visage. Tout, tout est faux. Elle, elle le sait. Elle l'accepte. Et c'est très bien pour elle. Tant mieux, c'est son problème. Mais le message qui est passé ici, c'est un message de « Regardez, elle est comme ça. » Parce que c'est comme ça qu'il faut être. Et donc, bah, on va multiplier les cliniques de médecine esthétique. Et là, on voit tout et n'importe quoi. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok En 2001, et l'étude, elle est toujours d'actualité, euh, l'Organisation mondiale de la santé a, a mené une étude contre le tabagisme. Oh bien, il y a le gars qui fume dans le rétro. 17% des jeunes de moins de 15 ans n'avaient pas fumé jusqu'à présent. 63% des jeunes de moins de 21 ans aimeraient arrêter, mais ne savent pas comment faire et n'ont aucun moyen fournis par la société pour les aider, les accompagner à arrêter de fumer. 35% des jeunes pensent que fumer, c'est se rendre populaire. On est encore dans cette image-là au Koweït. Il y a des choses dans le système d'éducation et notamment dans les écoles koweïtiennes qui doivent urgentement être mis en place. Et dernière question, ça forcément tout le monde se la pose, à quand le tourisme au Koweït alors On n'attend pas Patrick Il y a des visas touristes, il y a des activités, on va dire, touristiques qui se développent. Heureusement qu'elles se développent parce qu'elles commençaient à être euh, grandement attendues. On est à l'après-Covid, c'est le moment. Il y a des activités qui se lancent, il y a des activités qui se, qui se développent de manière assez professionnelle. Quand le boost de toutes ces activités, euh, bah, pour faire en sorte que les gens s'ennuient moins, apprécient plus et que les gens de l'extérieur viennent de même s'informer sur le Koweït et venir au Koweït.
j'adorais moi participer à une diwania et voir un petit peu comment tout se passe euh, entre, bah, entre députés. Souvent ces, ces diwania là euh, contiennent bah, différents politiciens. On, on y refait un peu le monde, on prend les vraies décisions à l'intérieur, c'est là que les choses évoluent. Moi j'aimerais beaucoup euh, y participer, malheureusement je ne suis pas du bon sexe. Okay. Et donc les diwanias sont avant tout réservés aux hommes au Koweït, de manière traditionnelle. Si quelqu'un a une exception à mettre en place, je, je prends, je suis d'accord, je fais direct, j'y vais. Si vous êtes encore là, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour m'encourager. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, j'ai vu ces derniers temps que l'algorithme était fâché avec euh, mes deux comptes euh, French in Koweït et Waco. Euh, je pense que c'est surtout le fait d'avoir Waco qui a puni French in Koweït, donc c'est en chute libre. Euh, mais si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à m'y rejoindre et à me contacter en DM. Évitez les podcasts de 25 minutes à base de 1 minute, 1 minute, 1 minute. Je ne les écoute plus. Euh, faites, faites, faites concis. Faites comme moi. Là, des, des fois, des vidéos, elles durent 50 minutes. J'arrive à les réduire en 11. Bah, faites pareil sur vos conversations de 10 minutes. Essayez de faire 1 minute. Voilà. Pensez à mettre en commentaire le mot « Koweït euh, » pour aider l'algorithme de YouTube à comprendre de quoi je parle à travers cette vidéo. Et euh, restez curieux, restez prudents et rendez-vous dans une prochaine vidéo.